Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su hermano y amigo Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa, a este nuevo programa eh, de hermenéutica, de hermenéutica. Vamos a comentar uno de los libros más famosos a nivel hermenéutico. Eh, los libros de Terry, muy conocidos, muy usados, de hecho fue uno de los más usados eh, y sigue siendo utilizado en las diferentes universidades del mundo entero eh, eh, en iglesias cristianas. Es un libro que no pasa de moda, lo, lo iremos viendo este, paulatinamente. Hoy comenzamos entonces con este, con este libro, eh, con el primer capítulo, las cualidades del intérprete este, o las cualidades del hermeneuta. Eh, quédese con nosotros. Antes de iniciar con este interesante capítulo, eh, yo quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor. Tenemos varias páginas, entre ellas tenemos los, eh, la página web gratis, esta página, que resume todos los videos, programas que hemos estado grabando. Vamos a grabar esta serie también, es una serie de programas donde vamos analizando un libro básico para pastores, para líderes cristianos, para líderes de todas las religiones, porque en realidad la, la hermenéutica es el quehacer del líder, del que cree en Jesucristo y del que quiere predicar el evangelio y quiere interpretar la Biblia. Eh, nosotros tenemos aquí esos videos, yo los insto, los invito para que pues eh, visiten la página y exploren. También tenemos eh, la página de eh, Overblock, Casa de Oración, ambas son Casa de Oración. También tiene los videos para que usted también ingrese, explore. En, en Facebook tenemos este interesante eh, grupo, ¿verdad? Teología y hermenéutica bíblica con énfasis en gramática griega. Eh, ¿Cuál es la importancia de esta, de esta página? Pues mucha. La gran relevancia es que aquí podemos compartir diferentes líderes. Yo voy eh, posteando diferentes programas que van a servir a los líderes cristianos a nivel mundial. Yo espero que les sirvan a usted también. Entonces, eh, está invitado para que también eh, le dé me gusta. ¿Cómo me busca en internet? Bueno, escriba mi nombre en Google, Edwin Calderón Valverde, así como aparece aquí. Y aparecerán mis páginas, aparecerá el canal de YouTube, aparecerá Facebook. Y usted puede ingresar y eh, puede participar y todos los, todos los temas, porque queremos eh, ir compartiendo temas de teología, de hermenéutica, eh, libros muy buenos que tal vez muchas personas no van a poder adquirir, que les cuesta adquirir entonces ahí los vamos a estar eh, poniendo, son páginas gratuitas usted no tiene que pagar ni un 5 si, sí, lo invito para que usted, no sé si está viendo eh, esta herramienta una herramienta digital escabadigital.com esta herramienta tiene la, la relevancia de que está hecha para hacer exégesis. Es decir, es una herramienta especial para hacer exégesis. Eh, usted toma el texto bíblico y lo traduce. Viene casi listo nada más para traducir. Eh, buscando las palabras eh, con un poquitito de conocimiento de griego. Y usted se puede ayudar para traducir textos eh, griegos al español. Es importante ser un hermeneuta. Un hermeneuta no necesariamente está obligado a saber griego. Eh, se puede interpretar la palabra de Dios sin tener conocimientos de griego. Pero un hermeneuta, que es un exégeta o un exegeta, ¿verdad? Eh, realmente es diferente, es distinto. Entonces, ah, por aquí tenemos ayuda para esto. Usted lo tiene gratuito unos días para que lo pruebe y posteriormente... Si le gusta, entonces usted entra a formar parte de esta familia y nos da un aporte para sostener la página. Porque no nos dan páginas gratis. Eso no lo dan. Hay que pagar. 
entonces no queda otra. Bien, eso más o menos eh, es la invitación. Vamos a, a com comentario de la hermenéutica de, de Terry, el doctor Terry. Eh, y vamos a conocer un poquitito quién es el doctor Terry. Primero, este, Milton Spencer Terry. Este señor, Terry Milton Spencer, nace el 22 de febrero de mil, 1840. Eh, estamos hablando de hace dos siglos, es, es eh, bien viejito. Muere el 13 de julio de 1940. Es un, eh, fue un clérigo, educador, autor, metodista. Nació en Nueva York, eh, hijo de agricultores. Su papá fue un cuáquero. Este, los medios modestos de su familia le prohibieron completar cualquier curso de educación formal. Eh, Milton Spencer Terry fue pastor, profesor que enseñó apologética, religión comparada y Antiguo Testamento. Encontrar a Jesús en cada rincón del Antiguo Testamento era su especialidad. Este, y con frecuencia daba sermones, dis, eh, discursos sobre las profecías del Antiguo Testamento, revelando al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de gracia. Escribió extensamente sobre apologética, filosofía, religiones comparadas, dogmática desarrollando sus propias obras masivas sobre los fundamentos del cristianismo. Eh, a grosso modo, si quiere, pues busca más información, pero eh, ese es el libro que vamos a analizar. Más o menos el libro está compuesto de algunas partes, por ejemplo, capítulo 1 de la primera parte, las cualidades del intérprete, y hoy las vamos a ver. Vienen los métodos de interpretación, eh, la hermenéutica en general, eh, el punto de vista histórico, luego tenemos en una segunda parte hermenéuticas especiales, la poesía hebrea, el lenguaje figurado, símiles, metáforas, interpretación de parábolas, eh, luego viene este, interpretación de alegorías, los proverbios, la poesía anómica, Interpretación de tipos, interpretación de símbolos, acciones simbólico típicos, sueños y éxtasis proféticos, la profecía y su interpretación, profecías mesiánicas, eh, apocalípticos del Antiguo Testamento, el Apocalipsis de Juan, ningún doble sentido en una profecía, citas bíblicas en la Biblia, el falso y el verdadero acomodamiento acerca de las discrepancias bíblicas, armonía, diversidad en los evangelios, progreso en doctrina, analogía de la fe, Empleo doctrinal y práctico de las escrituras. Es decir, tenemos para bastante tiempo, ¿no? Vamos a ir analizando esto. Hoy comenzamos con las cualidades del intérprete. Las cualidades del intérprete. <coughs> vamos a usar eh, la pluma. Eh, vamos, a, vamos a ver esta primera parte, las cualidades del intérprete. Y, y vamos a ir, <coughs> más que todo, comentando eh, brevemente porque esto es para, para mucho, pero ya, y la idea es llevar un mensaje a todos los líderes que le pueda servir, a todos los teólogos, y vamos a ir, eh, eh, pues, reflexionando. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de llegar a ustedes y poder juntos compartir eh, este curso de hermenéutica eh, con base en... en en el, doctor, en el doctor Terry. Es un comentario a Terry. Igual que el que hicimos en griego, eh, que todavía lo estamos haciendo, que son los comentarios a Guillermo Davis, de eh, la gramática elemental. Bueno, eh, más o menos las ideas que vamos encontrando aquí, que nos dice el, el libro. Bueno, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, es una ciencia de la interpretación. De hecho, la palabra hermeneuo es eso, es eh, interpretar. Aparece una cantidad de veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento eh, como interpretación. De ahí se toma para nosotros eh, interpretar el, eh, el texto bíblico. Eh, ya hay un uso de interpretación de la Biblia en, el, en, el mismo, en la misma eh, Sagrada Escritura que lo veremos posteriormente. Entonces, el hermeneuta es el que interpreta. Aquí vamos a ir viendo tal vez una diferencia entre hermenéutica y exégesis. Aunque hay libros, creo que Martínez lo presenta como sinónimo. 
Sin embargo, y hay diferentes visiones. La, la exégesis es eh, cuando uno trata, la palabra en sí, la etimología es, es extraer, sacar, ¿verdad? Es sacar, eh, es decir, es tratar de sacar la verdad del texto bíblico que generalmente lo hacemos con el griego. Para mí no, no es posible hacer exégesis si no tenemos conocimientos mínimos de griego. Igual no podemos hacer exégesis de textos hebreos si yo no tenemos conocimientos de hebreo. Entonces, eh, eh, eso es la interpretación. Dice que dicho nombre se aplica a la explicación de documentos escritos. La Biblia es un documento escrito. Por ello se puede definir así. La hermenéutica como la ciencia de interpretación del lenguaje de los autores. Vamos a interpretar el lenguaje de los agiógrafos porque vamos a ir al texto que le da origen a nuestras Biblias. Esta ciencia ha por sentado el hecho de que existen diversas modalidades de pensamiento, así como ambigüedades de expresión. Y esto, estamos hablando del texto bíblico. Eh, hay diferentes formas de pensamiento entre los mismos escritores sagrados. No piensa igual Pablo que Santiago. Y aunque mucha gente los puede ver contradictorios, no se contradicen. Eh, o el pensamiento de Pablo y el pensamiento de Juan. Hay diferentes, hay ambigüedades de expresión y hay diferentes formas de expresarse, igual que, que existe actualmente. Dice que la hermenéutica tiene por, por oficio hacer desaparecer las probables diferencias que puedan existir entre un escritor y sus lectores, de modo que estos puedan comprender con exactitud aquel. Entonces, ¿cuál es el oficio? El oficio de la hermenéutica. Bueno, el escritor, el que escribió ese evangelio, ¿verdad? Y yo podemos tener diferencias, porque yo no le entiendo. La hermenéutica lo que busca es que yo entienda el texto bíblico. Así de sencillo. La hermenéutica bíblica es la ciencia, y esta palabrita es importante, la, la hemos recalcado ya varias veces, es la ciencia, vamos a, a, a verlo por aquí, es la ciencia eh, eh, y luego viene la, en la parte superior, es la ciencia en la interpretación. Este, y ahora aquí la vemos otra vez, dice, es la ciencia de interpretación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se van a tratar en forma separada por sus peculiaridades. Eh, eh, aquí sí es importante que veamos lo siguiente, muy importante que veamos lo siguiente, eh, eh, ¿qué queremos decir con que la hermenéutica es una ciencia? Cuando decimos que es una ciencia, estamos diciendo que ella eh, es sistemática y cumple ciertos roles, ciertos papeles dentro del de razonamiento que la hacen llevarnos a la verdad. Es decir, no es, no es especulativo, no es lo que se me venga a la cabeza. Es decir, para yo decir que algo es esto, yo tengo que evidenciarlo, probarlo, comprobarlo. A eso nos referimos con ciencia. Resulta que si yo digo que un texto bíblico significa esto, no es porque a mí se me ocurrió. No, es porque yo tengo elementos de juicio para probarlo. Así de sencillo. Entonces, no, no se trata de que, es que vea, yo creo, no, la subjetividad es muy peligrosa a la hora de interpretar el evangelio. Porque una secta puede decir, es que mi forma de interpretar es esta, y la otra no, es esta. No, no, hay una objetividad. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de que hay una objetividad. Hay algo que tenemos que descubrir, y que fue lo que realmente quiso decir el autor. Lo que escribió el autor... Ahí está la exegética. Y lo que quiso decir, ahí está la hermenéutica. Entonces, este, por eso hablamos de ciencia. Porque no es una cosa donde todos, cada uno va a hacer y va a decir, no, eso se interpreta, eh, cada uno lo interpreta a su manera. No, no es así. No es así. Eh, hay textos que prueban que la, la, la objetividad del evangelio del, del mismo, del reino de Dios, es, eh, es algo que debemos defender. Bueno, por eso se habla de ciencia. 
Vamos con el, el otro. El, la otra, la, seguimos con las cualidades del intérprete en la parte introductoria. Siendo el Nuevo Testamento la revelación más plena, es decir, porque ahí vino Cristo, vino Jesucristo y nos dio la revelación completa. Es decir, nos dijo, bueno, señores, hemos tenido tantos, tanto, tanto tiempo de recibir palabra de Dios, ¿verdad? La, la, la historia de salvación, todo, y el Padre se ha estado revelando de una manera, pero ahora yo doy la verdadera revelación, conmigo cierra. Y entonces el misterio escondido por siglos se nos revela. Se nos revela a Jesucristo como Dios. Y es algo muy complicado que las sectas a veces no quieren entender. Que Jesucristo es Dios igual que el Padre. Entonces el Nuevo Testamento tiene la revelación más plena. Una revelación que escandaliza a los filósofos. Pero que es la revelación que nos trae Dios. Es, eh, eh, es la última sorpresa de Dios para el ser humano. La revelación de Cristo que ha sido... Eh, de naturaleza divina como el Padre y se encarna el misterio de la encarnación eh, entonces la revelación más plena siendo el Nuevo Testamento así como la más moderna su interpretación ha recibido más atención es decir, le damos un gran énfasis al Nuevo Testamento es discutible si la separación de las dos hermenéuticas ya sea Antiguo Testamento y Nuevo es lo mejor eh, yo siento que, se, que hay eh, hermenéutica del Antiguo Testamento hay hermenéutica del Nuevo Testamento y hay, una, y hay hermenéutica eh, combinada una, una hermenéutica digamos, todo es parte, pero a, habrán cosas que hay que estudiar solo en el Antiguo Testamento y habrán cosas que hay que estudiar solo en el Nuevo Testamento y habrá cosas que hay que combinarlas entonces nosotros vamos viendo la visión del Nuevo Testamento que es una visión donde se interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio yo creo en lo que dice la iglesia cristiana con respecto al Antiguo Testamento. Y eso es lo que manda, eso es lo que manda. Este, sí, pero es que el Antiguo Testamento dijo, sí, bueno, eso se creía, está bien, y los judíos lo creen. Pero eh, Juan lo, lo, lo ve diferente, eh, eh, Cristo lo ve diferente. Ya ellos traen la revelación este, perfecta, digámoslo así. Bien, desde la perspectiva cristiana, el Antiguo Testamento no, no puede ser comprendido sin el Nuevo Testamento. Es lo que le dije, ¿verdad? Eh, no existe una interpretación sola del, del Antiguo Testamento si no la vemos a la luz del Evangelio. El misterio de Cristo, cosa que, otras, que en otras generaciones no se hizo conocer a los hombres, en el Antiguo Testamento nunca se habló de que Cristo es Dios, de que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, eh, temas que se abarcan en el Nuevo Testamento. Y entonces viene y, y, y hay un escándalo de las sectas, porque ¿cómo es posible que, que venga la Trinidad y otras cosas más? Pues hay que meterse en la hermenéutica para interpretar correctamente lo que nos dice el Evangelio. ¿Entienden? Ahí, ahí es algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, pero es complementario. Dice que fue revelado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Esa revelación arroja inmensa claridad sobre muchos pasajes de las escrituras hebreas, obvio. Igualmente, sin un conocimiento perfecto del Antiguo Testamento, es imposible tener una interpretación científica del Nuevo Testamento. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque el, el, el Evangelio se escribe en un contexto semítico en un contexto de pensamiento del Antiguo Testamento. Muchas ideas del Nuevo Testamento, donde encuentran su sentido en el Antiguo Testamento. Es decir, eh, cuando hablamos del Rey David, el Mesías, la idea de Mesías nace en el Antiguo Testamento. Y para yo tener una idea de qué es Mesías, de qué es Cristo, de qué es el ungido y por qué se ungían, tengo, tengo que conocer el Antiguo Testamento. Tengo que conocer todo ese proceso de ungimiento a los reyes. ¿Y por qué se le considera a David el, el, eh, eh, digámoslo así, el ungido? Es el ungido de Dios y, y, y toda la, la, la trama que viene en, eh, en el libro de los Salmos. Bien, este, el lenguaje del Nuevo Testamento, el lenguaje del Nuevo Testamento, este, aunque fue escrito en griego, es originalmente semítico. ¿verdad? Son apóstoles los que escriben, 
que son, eh, son semíticos, son hebreos, tienen un pensamiento hebreo. Vámonos con este otro, el estilo, la dicción, el espíritu de muchas partes del Nuevo Testamento no pueden apreciarse debidamente por quienes no estén relacionados con el estilo y espíritu de los profetas hebreos. Es decir, para entender el Nuevo Testamento es necesario el Viejo Testamento, como lo, lo venimos diciendo. Abundan, abundan, este, abundan, este, abundan en el Antiguo Testamento los testimonios a Cristo. Eh, lo, la ilustración y el cumplimiento de los cuales solo pueden verse a la luz de la revelación cristiana. Hay una cantidad de, de textos del Antiguo Testamento acerca de Jesús que solo se van a comprender a la luz del Evangelio. En fin, la Biblia este, en su conjunto es una unidad de hechura divina y existe el peligro de que al estudiar una parte de ella descuidemos otra caigamos en métodos equivocados de exposición, que es lo que ha pasado con muchas sectas, que han interpretado la Biblia a su antojo, sin haber tenido un conocimiento eh, sólido en lo que es hermenéutica, en lo que es griego, en lo que es hebreo, y entonces cada uno agarra la Biblia y agarra un pasaje y de ahí se agarró, no, es que esto es así, eh, Jesús y el Padre eh, eh, es el mismo porque la Biblia dice y son uno, y no, no ven el contexto a qué se refería Jesús cuando dijo, mi padre y yo somos uno. Y ya ellos lo interpretan literalmente. No saben que la Biblia está llena de símbolos. Que Jesús era muy simbólico. Que el, que el, que el semítico, el personaje semítico es muy simbólico. Es por eso, es por eso. Entonces tenemos que <coughs> eh, es necesario ¿verdad? para no caer en métodos equivocados de exposición. Las santas escrituras deben estudiarse como un conjunto porque sus diversas partes nos, nos fueron dadas de muchas maneras y tomando en conjunto constituye un volumen que en una forma notable se interpreta a sí mismo. La Biblia se interpreta a sí misma, pero no quiere decir que, que ahí hay un peligro eh, y es creer o, o tratar de manipular el texto bíblico. Se, se, se interpreta a sí misma, pero hay que acudir a un montón de herramientas externas que nos ayudan a entenderla. ¿verdad? En este momento, por ejemplo, la arqueología nos ayuda a entenderla. Alguien puede decir, no, yo solo con la Biblia me basto. Bueno, la lingüística, yo tengo que saber griego, yo tengo que conocer cultura de aquel entonces, costumbres. Tengo que ver algunos libros afines antes y después del Nuevo Testamento para comprender un poco la situación política, la situación social de, 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 de Judea, de Galilea, bueno, de Israel. Tengo que conocer un poquitito los libros de ese entonces. Entonces, ¿todo eso me va a ayudar a qué? Ah, con, a eso se refiere el escritor. Ya uno ve la Biblia de una manera muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya usted conoce ¿De qué está hablando Jesús? ¿A qué se refería Pablo con eso? Bien, la hermenéutica, la hermenéutica este, tiende a establecer los principios, métodos y reglas que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito. Es decir, hay toda una ciencia ya de investigadores que nos ayudan a entender lo que está escrito. Y, y van a venir más, y mientras más personas estudien, más vamos a conocer sobre eso. Eh, su objetivo, o su objeto es dilucidar todo lo que haya de oscuro en la Sagrada Escritura, mal definido. De manera que mediante un proceso inteligente, todo lector pueda darse cuenta de la idea exacta del autor. Queremos saber qué fue lo que quiso decirnos. Eh, mi padre y yo somos uno. Pero quería decir Jesús que ellos son la misma persona. ¿Eh? Entonces eh, a, tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a, a ese montón de ideas que hemos tenido y que nos da el Nuevo Testamento de una forma simbólica para poder entenderla claramente y no caer en, eh, en, en, en herejías. La necesidad de una ciencia de interpretación, volvemos a decir, subjetiva, no existen dos formas de interpretar la Biblia, solo una, porque es científica. 
no puede ser negro y blanco a la vez. Usted o es negro o es blanco. Así de sencillo. Dice eh, la necesidad de una ciencia, es decir, la necesidad de la hermenéutica, es cosa que se impone en vista de las diversas mentalidades y espiritualidades de los hombres. Más que vivimos en el eh, eh, postmodernismo, donde en las ciencias mismas, externas, seculares, se está enfatizando en, en el relativismo. Y entonces cada uno tiene una verdad y todas las verdades son verdaderas. Hay tantas verdades como hombres y vea, eso es un problema. La Biblia no es así. Hay una verdad y es Cristo. Y Cristo y, y, y toda su verdad está eh, escrita, porque está escrita en los evangelios. Y a ella tenemos que ir. Cuando yo me digo evangelio, me refiero a toda la predicación del evangelio, desde Mateo hasta Apocalipsis. Dice la otra idea, aún el trato personal entre individuos de una misma nación e idioma a veces se hace difícil y embarazoso a causa de los diferentes estilos de pensamiento y expresión. Nos cuesta entender a, a una persona de otro país y, y a veces más complicado es entender a una persona que hable otro idioma. Es decir, ¿cómo nos cuesta? Ahora imagínese entender un idioma una cultura, otro país, otro tiempo, y no un tiempo de nuestro tiempo, sino que es un tiempo de hace dos mil años. Es decir, está, está complicado. Por eso es necesario y se hace imperativa la hermenéutica. Eh, el mismo Pedro, en 2 Pedro 3.16, dice que, que hay cosas difíciles de entender en Pablo. Imagínense, el mismo Pedro, entre ellos eran amigos, y habían cosas difíciles de entender. ¿Cuánto más para nosotros que decimos? No, que eso es facilísimo. Eso es, para eso es la hermenéutica. Eh, amplías las dificultades para entender escritos de otras naciones y lenguas. Bueno, ese es un pedazo del otro que me quedó. Aún los eruditos se hayan dividido en sus tentativas por descifrar. Eh, aún los eruditos se hayan dividido. Ellos están divididos. Eh, eh, este, en sus tentativas por descifrar e interpretar los registros del pasado. Los mismos eh, expertos que pasan estudiando día y noche. Conforme los exegetas adopten principios y métodos comunes de procedimiento, la interpretación bíblica alcanzará estatus de ciencia. ¿Qué es estatus de ciencia? Es decir, que será objetivo. Que alguien no va a decir, mire, eh, sí, sí, está bien, lo que usted dice está bien. Como lo entiende un testigo de Jehová, está bien. Como lo, enti lo entiende un, un este, unicitario, está bien. Como lo entiende un católico, está bien. Como lo entiende un evangélico, está bien. Como lo entiende un, un ateo, está bien. Oh, por Dios, no es así. Jesús dijo una cosa y hay que, hay que llegar, hay que llegar al, al, a la raíz. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir? Porque de todos ellos alguien tiene que estar equivocado. Este, conforme los ejercicios, ah, bueno, eso alcanzará estatus de ciencia, de verdad. Eh, una interpretación correcta, un empleo eficaz de la palabra de Dios conduce a un mejor servicio de evangelización y edificación de la iglesia. Podemos eh, dar un mejor servicio de evangelización. Por eso es importante que todos ustedes y nosotros, todos los líderes, aprendamos griego, tenemos cursos de griego. Eh, hay cursos de teología, hermenéutica, esto es un curso de hermenéutica, vamos a tener, por ahí tenemos otro, es que el tiempo no me alcanza, pero hay muchos y buenos cursos en, en, en internet eh, y hay muchos muy, muy malos también, hay que tener mucho cuidado. Este, siempre es bueno que sea un libro reconocido, eh, al menos yo uso libros reconocidos por la iglesia cristiana, libros que tienen eh, mucho pegue. Eh, no libros sacados de la manga de la camisa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, la interpretación y aplicación de esa palabra debe descansar sobre una ciencia sana y manifiesta de la hermenéutica. Vamos ahora a comenzar con las cualidades del hermeneuta. Las cualidades del intérprete. Es el, el hermeneuta. Eh, los cristianos que predicamos la palabra somos hermeneutas. Y, y tenemos que ser buenos hermeneutas. 
En primer lugar, el hermeneuta de la Biblia, porque hay hermeneutas de otros libros, ¿verdad? Es la interpretación, no traducción, es la interpretación. La traducción va más por el lado de la exégesis. Eh, yo voy a estar enfatizando mucho eso porque sí quiero que manejemos el concepto de diferente entre, entre exégesis y hermenéutica. En primer lugar, el hermeneuta de la Biblia o de cualquier libro debe tener una mente sana y equilibrada. Una mente. Es una persona que sea sana y equilibrada. Una persona muy descontrolado emocionalmente puede llegar a, a, a atrocidades grandes. ¿verdad? Una persona por ahí que... Eh, decía la letra mata el espíritu da vida por lo tanto no hay que leer la biblia es una persona que que, que bueno es, es, tiene un error verdad pero puede ser que eso se dé en una persona no muy equilibrada eh, eh, entonces el, la mente sana y equilibrada debemos debemos en ese sentido pues tener en cuenta que el hermeneuta el hermeneuta de hecho en la biblia para los líderes Pablo da una lista de cómo debe ser el, el episcopo, cómo debe ser el presbítero, cómo debe ser el diácono. ¿Por qué? Porque en realidad eso es muy serio. Jesucristo escogió gente sana y equilibrada. Eh, el Espíritu Santo también escoge sana, gente sana y equilibrada. Pero una persona que, que se, que se a, 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 abroga una... Eh, eh, una que un puesto una situación y esa persona como que no es muy coherente con lo que dice es muy peligrosa entonces una mente sana y equilibrada vea eso una mente sana y equilibrada este esta condición es indispensable la dificultad de comprensión también el raciocinio defectuoso la extravagancia de la imaginación son cosas que pervierten el raciocinio conducen a ideas vanas y, y, y necias entonces hay que tener mucho cuidado, la persona debe ser muy humilde. Eh, yo siento que si usted está aquí es porque Dios a usted lo llamó. Eh, a veces alguien puede decir, sí, bueno, entonces hay que tener mucha inteligencia. Eh, no, no necesariamente. Este, hay que tener mucho cuidado en entender eh, estos, estos, eh, estas recomendaciones de Terry. Porque en realidad eh, el Señor llamó gente que no tenía estudio. De hecho, los cristianos no tenían estudio, pero eran, eran equilibrados. Eh, escogió gente equilibrada y sana. Entonces, eh, eso sí es, sí es importante, ¿verdad? Eh, los defectos, esos defectos, ¿verdad? Una persona que no tenga una mente sana y equilibrada, eh, inutiliza al que lo sufre para ser intérprete de la palabra. Es decir, la persona, un hermeneuta que está desequilibrado, hay que tener cuidado. Una persona, hay que ver cómo es el comportamiento de esa persona en la iglesia. Y si vemos que en realidad no es muy coherente, este, mmm, ya, allá usted sí le hace caso. ¿verdad? Bien, un requisito especial, dos, del intérprete es la rapidez de percepción. Esto, rapidez de percepción. Yo creo que es un requisito, pero no es, eh, no es obligatorio. Mientras más rapidez de percepción tenga, mejor. Percepción es percibir. Que usted lee y una vez percibe. Sin embargo, eso viene mucho con la práctica. Eh, hay que tener cuidado, ¿verdad? Eh, debe gozar del poder de asir el pensamiento de los otros. Asir es tomar, agarrar y notar de una mirada toda su fuerza y significado. ¿Sí? Es importante que sea así. Claro, excelente. Pero no se le puede cerrar las puertas al que no tiene... Esa capacidad de asir, de tomar en un todo la, la... No, yo siento que, que a los apóstoles les costaba al principio. Entonces, es una cualidad importante que mientras más tenga esa capacidad, eh, sería como un Apolos en aquel entonces. Que ¿Cuánto le servía al reino de Dios? ¿verdad? Eh, entonces, es importante. La, la tercera cualidad... A esa claridad de percepción debe ir unida a una amplitud de vista y claridad de entendimiento pronto a coger no solo el intento de las palabras y frases, sino el designo del argumento. Y ahí viene un ejemplo, por ejemplo, al tratar de explicar la epístola a los gálatas, una percepción rápida notará, como tomar el todo, ¿verdad? 
de, 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 de Gálatas para entender por dónde va la procesión. Pero eso se logra con el tiempo. La vehemente audacia de Pablo al afirmar la autoridad divina de su apostolado, las importantes consecuencias de sus pretensiones, eh, también es el menor, nota la fuerza con que entran en su argumento los incidentes personales a que hace referencia eh, en la vida y ministerio de Pablo. Es decir, va a tomar todos los elementos en los diferentes capítulos, tiene que ir notando eso, nos dice el autor, luego percibir, está dando, está dando un ejemplo de eso, ¿verdad? Se percibe la sentida apelación a Gálatas necios al principio de Gálatas 3, la transición natural desde ese punto a la doctrina de la justificación. Es decir, ¿qué es lo que él quiere probar? La variedad de argumentos de ilustración, la aplicación exhortatoria, los consejos prácticos de los dos últimos capítulos saltarán a la vista. Es decir, eh, notará, pero no es así, sobre todo si estás iniciando no vas a captar inmediatamente toda la esencia. Pero si usted todos los días está leyendo la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, un capítulo diario, por lo menos del Nuevo Testamento, un capítulo del Antiguo Testamento, pues llega un momento que lo captas, lo captas y lo entiendes. Este, este, debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un pasaje no, eh, no enseña. Eso sí es importante, digamos, para no inventar, para no inventar, sobre todo si estamos predicando, ¿verdad?, Bien, otro, un intelecto vigoroso cuenta con un poder imaginativo. También hay que tener cuidado con este. En las descripciones narrativas se deja lugar para mucho que no se dice y abundan hermosos pasajes de, en las escrituras que no pueden ser debidamente apreciados por personas carentes de poder imaginativo. Entonces, el intérprete fiel frecuentemente debe transportarse al pasado, pintar para su propia alma las escenas de los tiempos antiguos. Poseer una intuición de la naturaleza a la vida humana que le permita colocarse en lugar de los escritores bíblicos y ver y sentir como ellos. Eh, esta imaginación no significa inventar. No, no significa que usted, este texto, bueno, lo... Ah, y aquí le invento y le pone una ilustración que nada que ver y no se puede justificar. Hay que tener mucho cuidado. Sí significa que debemos tener mucha imaginación. Es una habilidad que podrán tener algunos para llegar con la palabra de Dios a la gente, sin salirnos de lo que la Biblia nos dice. Eh, dice, a veces sucede que las personas dotadas de mucha imaginación han sido expositores poco seguros. Una fantasía exuberante se haya expuesta a errar en el juicio, introduciendo conjeturas, fantasías en lugar de exégesis válida. Es muy, muy importante que la persona no invente eh, a veces hacemos y la gente dice eh, vea lo que dice este eh, y es algo totalmente herético entonces hay que tener mucho cuidado el líder debe formarse su pastor debe formarse los líderes cristianos deben formarse si no tenemos escuelas donde formarnos si somos pastores tenemos que formarnos buscando libros autodidactas pero tenemos que formarnos tenemos que buscar eh, eh, formación sana también porque hay mucha basura ojalá que eh, lo que nosotros recibimos venga de fuentes eh, fidedignas de personas de cristianos hay libros eh, eh, por ejemplo yo, yo a usted le hablo de Robertson por ejemplo este, este libro Robertson es una es una autoridad es una autoridad a nivel religioso entonces yo no, no me estoy saliendo de eso. Ahora es muy famoso este libro, por ejemplo, La gramática griega, ¿verdad? De Daniel Wallace. Son libros reconocidos y ya ahí podría seguir mostrando libros, ¿verdad? Eh, pero hay que tener mucho cuidado que no nos enseñen tonteras, ¿verdad? Bien, la imaginación corregida y bien disciplinada, dice... Eh, se asocia al poder de la concepción y el pensamiento abstracto, hallándose en aptitud de formar hipótesis para usarlas en ilustraciones o en argumentos. Entonces, una, una imaginación sana es una imaginación, es buena, pero fundamentada en, en, en objetividad en, y en personas cristianas que realmente tengan, eh, eh, yeah, sean conocidas, no, no, no en cualquier persona que en realidad nos puede llevar a errar. Hay que tener mucho cuidado porque ahorita hay muchas, muchas que, 
muchas hermenéuticas, digámoslo así, y algunas son erradas, como en los tiempos de Jesús, igual. Eh, igual. Eh, yo le tengo mucho miedo a las sectas que a veces enredan, enredan a la gente y presentan muchos programas. En YouTube eh, hay muchos programas de sectas heréticas, entonces tengan mucho cuidado, no todo lo que vemos ahí es bueno, hay que aprender a discernir. Cuatro, sobre todo un hermeneuta necesita un criterio sano y sobrio. Su mente debe tener la competencia necesaria para analizar, examinar y comparar. ¿Cómo se logra eso? Con el tiempo, con la práctica, con, con, la, con estos programas que estamos dando, con estos libros que yo recomiendo. Por ejemplo, aquí tengo, el, por cierto que ahí aparece, el de Milton Terry, ¿verdad? Este, este lo comp puede comprar usted en Amazon, lo manda a pedir y es un buen libro. Es, es este curso, este curso. Este, y usted va, va a ir creciendo sanamente. Este, entonces, eh, no debe dejarse influir por significados ocultos. ¿verdad? Esos significados ocultos, nada que ver. Por procesos espiritualmente, eh, ni por plausibles conjeturas. Antes de pronunciarse, debe pesar todos los pros y los contras de alguna posible interpretación. Debe considerar si sus principios son sostenibles. Puede probarlos. Realmente son sostenibles. Sostenibles es si usted puede sostener lo que dice. O fue una, una, una doctrina suya que la sacó de la cabeza. Es decir, eh, ¿cómo puede sostener usted lo que usted dice? ¿verdad? Eso es muy importante. Bien, cualidades. Seguimos con las cualidades del hermeneuta. Debe balancear las probabilidades, llegar a conclusiones con las mayores precauciones. Es decir, la persona... Estaba viendo por ahí a Martínez, que en un momento dado le preguntó a un gran erudito mundial. Dijo, estoy haciendo, voy a hacer un librito hermenéutica. Y le dice el otro, uy, qué valiente. Porque en realidad uno, uno está pisando en, en, en tierra llena de minas. Y depende de lo que uno diga, puede echar a perder algo. Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eh, si hacemos una, una hermenéutica, eh, pues, y si, lo, y, y si cometimos el error, tampoco nos vamos a echar a llorar. Pero sí reconocerlo y después, en otro, en otro momento, pues tratar de, de enmendarlo. Porque vivimos aprendiendo, ¿no? Y la persona que se equivoca, ya es una experiencia en su vida. Pero sí es bueno, es bueno, es bueno que... Eh, Tomar todas las precauciones posibles. Es posible entrenar, robustecer, un criterio semejante, un discernimiento llena de fina observación. No debe economizarse trabajo en constituirlo un hábito de la mente tan seguro como digno de confianza. Eh, me encanta entrenar. Entrenar, usted está entrenando con estos programas. Bueno, punto número cuatro, la corrección y la delicadeza. Son frutos... De este discernimiento, oiga, corrección y delicadeza. El hermeneuta hallará la necesidad de estas cualidades para descubrir los tesoros que están ocultos en la palabra de Dios. Este, tanto su gusto como su criterio deben recibir instrucción necesaria para discernir entre los ideales verdaderos y los falsos. La honestidad a toda costa, yo no puedo defender algo para engañar a la gente. Eh, yo no puedo alterar la Biblia como hacen eh, algunas sectas que alteran la Biblia y, y presentar una Biblia interpretada en lugar de una Biblia traducida y la interpretación tiene que venir en alguna partecita explicada, la, generalmente vienen abajo en la parte inferior y ahí viene la explicación este no se puede interpretar la Biblia a su manera, son todo eso es peligrosísimo la honestidad a toda costa, entonces como la sencillez de la gente del mundo antiguo y eran muchos tontos refinamientos de la gente moderna. Eh, una, una sensibilidad, una sensibilidad exagerada, eh, haya, una sensibilidad exagerada, mira aquí se me pasó el texto, una sensibilidad exagerada, haya a veces motivos para ruborizarse por algunas expresiones que en las escrituras aparecen sin la más mínima idea de impureza. En esos casos, el gusto correcto leerá de acuerdo con el verdadero espíritu del escritor y de su época. En la hermenéutica hallamos que se da por sentado el uso de la razón. Vamos a hablar de la razón. La Biblia viene a nosotros en forma de lenguaje humano. Ustedes saben que el lenguaje son símbolos. Eh, 
¿Qué es el lenguaje? Símbolos, símbolos de algo que existe. Este, y a eso hay que interpretarlo. Apela a nuestra razón y juicio. Yo tengo que usar la razón para investigar por qué Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Invita a la investigación y condena una incredulidad ciega. Debe ser interpretada como cualquier otro volumen mediante una rígida aplicación de las mismas leyes del lenguaje y el mismo análisis gramatical. Eh, aún en aquellos pasajes de los que puede decirse que se hallan, y ahí no sé, pero me quedó corto, ¿verdad? Ah, bueno, aquí pasó. Aún en aquellos pasajes de los que puede decirse que se hallan fuera de los límites racionales, dice, es que esto, esto no es racional. ¿Cómo es que la ballena se tragó a Jonás? Este, le compete a la razón decir cuál es la enseñanza por ahí, ¿verdad? En asuntos que van más allá de nuestra visión también, la razón con argumentos válidos puede explicar su propia incompetencia por analogía y diversas sugestiones de mostrar que hay mucho fuera de su dominio a pesar de ser verdadera y justa y se deben aceptar sin disputa. Dice que la razón puede ser eficaz para robustecer la fe en lo invisible y eterno. Por eso, racionales en todo momento, ¿verdad?, es conveniente que el expositor de la palabra de Dios cuide de que todos sus principios y sus procedimientos racionales sean sanos y tengan consistencia propia. Muy importante. Entonces vienen algunos ejemplos. No debe colocarse sobre premisas falsas. Eh, debe abstenerse de dilemas que acarrean confusión. A veces decimos cosas que más bien en lugar de ayudar enredan. Sobre todo debe evitar el precipitarse a establecer conclusiones faltas del debido apoyo. Todo lo que usted diga tiene que tener un apoyo. No debe jamás dar por sentado lo que sea de carácter dudoso o en tela de juicio. Es mejor decir, muchas Biblias ponen, pasaje dudoso. No es malo. Si no se ha descubierto, porque yo voy a tener que dar, decir a la gente, ¿y qué significa esto, hermano? Nadie lo sabe. Hay cosas que nadie lo sabe. Todas esas falacias lógicas deben necesariamente viciar sus exposiciones y constituirle en un guía peligroso. Hay gente que cree, es que Dios a mí me revela la palabra y yo toda la tengo que interpretar. Y dice cada babosada que más bien lo que dejan a la gente es más enredada. El empleo correcto de la razón en la exposición bíblica se hace visible en el proceder cauteloso, ser cauteloso, en los principios sólidos adoptados, es decir, todo tiene fundamento, en la argumentación firme y concluyente, en la sobriedad del ingenio desplegado, en la integridad honesta, yo no tengo que inventar cosas ni, ni mentir para engañar a la gente, y llena de consistencia propia mantenida en todas partes. Semejante ejercicio de la razón siempre se hará recomendable a la conciencia piadosa y al corazón puro. Además, el hermenota debe ser apto para enseñar, es decir, tener capacidad. Hay muchos que tienen una gran capacidad, ¿verdad?, eh, pero sí eh, eh, es un requisito. Si yo quiero ser eh, un hermeneuta y soy un líder, eh, debo, las habilidades se adquieren, quiero decirles. Desde el punto de vista educativo, si usted no tiene una habilidad y la quiere, usted, la, usted, usted se esfuerza y usted llega a ser un gran predicador. Jeremías era tartamudo, Moisés era tartamudo. Este, grandes líderes eh, evangélicos y católicos y de muchas religiones y hasta seculares han sido personas que, que desarrollaron una habilidad. Eh, este, Albert Einstein era una persona que le costó mucho eh, hablar. Él tardó muchos años para hablar eh, y se convirtió en un gran líder. Y todos podemos, usted puede llegar a ser un gran líder cristiano si usted... Si usted eh, lo busca y se esfuerza. Vamos a terminar con las cualidades espirituales. Cualidades espirituales. Este, disposición para buscar y conocer la verdad. Eh, obviamente usted lo tiene porque por algo está aquí. Nadie puede emprender el estudio y la exposición de lo que pretende ser la revelación divina. Estando su corazón influido por preocupaciones. A veces las preocupaciones nos alejan de esto. De, de formarnos, de capacitarnos. Este, vacilar en aceptar lo que su conciencia y su criterio reconocen como bueno. Y también si no creemos, si no creemos en el Evangelio. Este, el hermenota debe tener un deseo sincero de alcanzar el conocimiento de la verdad 
y de aceptarla cordialmente una vez alcanzado. El amor de la verdad deberá ser ferviente, ardiente, de modo que engendre en el alma entusiasmo por la palabra de Dios. El hermeneuta debe tener un deseo sincero de alcanzar el conocimiento de la verdad, de aceptarla una vez alcanzada. Mire, esto es lo mismo. El exegeta hábil y profundo es aquel cuyo espíritu Dios ha tocado, cuya alma está avivada por las revelaciones divinas. Ese fervor santificado debe ser disciplinado, controlado por una verdad, verdadera reverencia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1.7. Tiene que existir un estado de voto de la mente al mismo tiempo que el puro deseo de conocer la verdad. ¿verdad? Finalmente, el expositor de la Biblia necesita gozar de una comunión viva con el Espíritu Santo. Por medio de una profunda experiencia espiritual, debe conocer a Jesucristo, así como la vida y la paz que conlleva. El que enseña de Dios debe tener comunión con Dios. El teólogo debe ser un hombre de oración. Si usted no es un hombre de oración, está feo. Está difícil. Comenzó mal. Porque tiene que tener comunión con el Padre, tiene que encerrarse en el cuarto y hablar con el Padre Eterno y tener comunión con Él. Esa es la primera, el que, el, que, el que está unido a mí da mucho fruto, dijo Jesús. Y esa, esa es la comunión con Cristo. Eh, la persona que predica el Evangelio eh, debe tener una experiencia con el Espíritu Santo. Ojalá el bautismo en el Espíritu Santo, porque cuando Jesús... Ascendió a los cielos, le dijo a los apóstoles, no se ausenten de Jerusalén, no se vayan de aquí hasta que reciban el poder de lo alto. Entonces la llenura del Espíritu Santo, el ser bautizado en el poder del Espíritu Santo, el entender todo esto, eh, te faculta para, acceder, para llegar a ser un gran líder de iglesia. Comencemos para que nuestra vida tenga paz con Dios y y esa es la cualidad más importante, no es ser muy inteligente, no, es el, el, el estar eh, atento para ser lleno del poder del Espíritu Santo y entonces esto tiene sentido, si, si no tenemos comunión con Dios, esto no tiene sentido. Bien, esta es la primera parte, las cualidades del intérprete. Eh, seguimos eh, posteriormente con una segunda parte, que Dios me los bendiga a todos ricamente.